ایک سوال آپ لوگ بہت زیادہ پوچھ رہے ہیں کہ مفتی صاحب شب قدر میں عبادت کس طرح سے کریں تو دیکھیے احادیث مبارکہ سے جو پتہ چلتا ہے تو وہ یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر میں قرآن کی تلاوت بھی فرمایا کرتے تھے نفل نمازی بھی پڑھا کرتے تھے اور استغفار بھی کیا کرتے تھے اور اللہ سے دعائیں بھی مانگا کرتے تھے یہ احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے اسی لیے ہم لوگ اب کیسے عبادت کریں تو ہمیں بھی نبی کے طریقے پر ہی شب قدر میں عبادت کرنی ہے تھوڑا سا قرآن پڑھ لیں ایک حصہ ہم قرآن پڑھنے کا بنائیں ایک حصہ نمازیں پڑھنے کا بنائیں آپ نفل نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو نفل پڑھیں آپ قضا نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں تو قضا نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں آپ سلاد و تصویر کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں سلاد و توبہ پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں نفل نماز جیسے ہم لوگ نارمل سنت اور نفلیں پڑھتے ہیں ایسے ہی نفل نماز پڑھی جائے گی اور ہم لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اس کی نیت کیسے کرنی ہے تو جیسے آپ کو نفل نماز بیس رکعت پڑھنی ہے چالیس رکعت پڑھنی ہے تو آپ نیت کر لیں کہ اللہ میں چالیس رکعت نفل شب قدر میں پڑھنے جا رہا ہوں ہے نا نیت کر لیں اور پھر دو دو رکعت کر کے آپ نفل نماز جتنی بھی آپ کو پڑھنی ہو پڑھتے چلے جائیں کون سی صورتیں پڑھی جائیں گی تو کوئی خاص صورتیں نہیں پڑھی جائیں گی جو صورت آپ پڑھنا چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں کوئی خاص صورت نہیں ہوتی ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر میں قرآن مجید کی تلاوت بھی کیا کرتے تھے اور ذکر و اذکار بھی کیا کرتے تھے اور نمازیں بھی پڑھا کرتے تھے اور اللہ سے دعا حضور علیہ صلاۃ والسلام خوب مانگا کرتے تھے خوب مانگا کرتے تھے تو شب قدر کی کوئی خاص عبادت نہیں ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا لیلت القدر کی خاص عبادتیں خاص وظیفے اب یوٹیوب پر جو چینل ہیں وظیفے والے اور ادھر ایسے ہی جو چینل ہیں وہ اس ٹائپ کی کلپ خوب دھڑلے سے ڈال رہے ہیں دھڑلے سے اپلوڈ کر رہے ہیں شب قدر کی خاص نماز شب قدر کی بارہ رکعت خاص نفل یہ پڑھ لو تو ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا تیئیسویں شب کی خاص نماز جیسے جیسے شب آ رہی ہیں اسی طرح سے اسی شب کی خاص خاص نمازیں بھی اب چینل والے بتا رہے ہیں تو ہمارے نبی سے کوئی خاص نماز ثابت نہیں ہے ہمارے نبی نے شب قدر کی کوئی خاص نماز نہیں بتائی ہے اب یہ جو اس ٹائپ کی نمازیں بتائی جا رہی ہیں کہ بارہ رکعت خاص نماز تو ہمارے نبی نے نہیں بتائی ہے یہ نماز اسی ٹائپ سے بتایا جا رہے ہیں کہ شب قدر کے خاص وظیفے تو ہمارے نبی نے کوئی خاص وظیفہ نہیں بتایا ہمارے نبی نے تو جتنے بھی دین کے کام ہیں قرآن مجید کی تلاوت کرنا نمازیں پڑھنا ذکر و اذکار کرنا دعا مانگنا اس یہ حضور علیہ صلاحت وسلام کیا کرتے تھے اور ہر مسلمان کو یہی کام کرنا چاہیے آپ کا دل قرآن مجید پڑھنے کا کر رہا ہے تو آپ قرآن پڑھ لیں آپ کا آپ نمازیں پڑھنے کا کر رہا ہے تو نمازیں پڑھ لیں کسی کا تصویر پڑھنے کا دل کر رہا ہے تو تصویر پڑھ لیں کسی کا دعا مانگنے کا دل کر رہا ہے تو دعا مانگ لیں کوئی قضائے عمری پڑھنا چاہتا ہے تو جیسا آپ کا دل کر رہا ہے ویسا کر لیں لیکن یہ ہو جس ٹائپ سے بتایا جا رہا ہے کہ خاص نماز چار رکعت خاص نماز خاص وظیفہ تو یاد رکھیے گا اس طرح سے کوئی بھی شب قدر کی خاص نماز شب قدر کا کوئی خاص وظیفہ حدیث سے ثابت نہیں ہے یہ صرف لوگوں کا بنایا ہوا ہے چونکہ ویوز حاصل کرنے کے لیے اور کلپ چل جائے کلپ جبھی تو چلے گی نا جب کوئی خاص الگ ہٹ کے بتائیں گے وہ لوگ تو خاص نماز بتا دی پھر اس کے پڑھنے کے طریقے بھی اب بڑے عجیب و غریب بتاتے ہیں وہ لوگ ایک رکعت میں یہ صورت اتنی بار پڑھنی ہے ایسا ٹپیکل کر دیتے ہیں کہ ایک آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے اسی لیے سبھی حضرات سے میری درخواست ہے کہ شب قدر میں ہم عبادت کریں اور حضور کے طریقے پر کریں حضور حضور جس طرح سے کیا کرتے تھے اس طرح سے ہم عبادت کریں اور حضور قرآن مجید کی تلاوت بھی فرماتے تھے نفل نمازیں بھی پڑھتے تھے دعا بھی کرتے تھے استغفار بھی کرتے تھے یہی سارے کام ہمیں کرنا ہے کتنے کرنا ہے جتنا آپ کا دل کرے آپ کا ایک گھنٹہ دل کر رہا ہے تو ایک گھنٹہ کر لیں دو گھنٹے دل کر رہا ہے دو گھنٹہ کر لیں تھوڑا سا تھک گئے آپ تو تھوڑا سا آرام کر کے پھر عبادت کرنا شروع کر دیں تو یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے امید کرتا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمیں شب قدر میں کس طرح سے عبادت کرنی ہے اس کلپ کو شیئر بھی کریں السلام علیکم و اللہ